ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പൈത്തൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് കമൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൈത്തൺ വേരിയബിൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന് അതിൻ്റെതായ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് വേരിയബിൾ നെയിമിംഗ് റൂൾസ് ഉണ്ട് പൈതനും അതുപോലെ വേരിയബിൾ നെയിമിംഗ് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് മറ്റൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് തൊട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പൈത്തൺ വേരിയബിൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിന് മുന്നേ ഒരു ചോദ്യം പൈതൺ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഡൈനാമിക്കലി ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ടൈപ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമുക്ക് മൊഡ്യൂളിലെ മൊഡ്യൂളിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് കണ്ടെയ്നർ ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ബേസിക്കലി അത് ഹാർഡ്വെയർ ലെവലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ റാമിലുള്ള ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് അത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നെയിമാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലെവലിൽ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും വേരിയബിൾസിനൊരു നെയിമിംഗ് റൂൾസ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻ കാണും പൈതൻ്റെ നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വേരിയബിൾ നെയിമ് എപ്പോഴും ഒരു ലെറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർ സ്കോറിലോ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവൂ ഒരു നമ്പറിൽ അത് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ അണ്ടർ സ്കോറും അല്ലാതെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സും നെയിമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഈ വേരിയബിൾ നെയിംസ് എല്ലാം കേസ് സെൻസിറ്റീവാണ് ഓക്കെ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാം ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഓക്കെ ഇനി പൈത്തൺ ഈസ് എ ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്പ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഏതാണ് പൈത്തൺ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ടൈപ്ഡ് അല്ല ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്ഡ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്ഡ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ടൈപ്ഡ് എന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജൂപിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കാം ഒരു പുതിയ നോട്ട്ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂൾസ് നെയിമിംഗ് റൂൾസ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ചെയ്യാണ് ഇത് വാലിഡ് നെയിം ആണല്ലോ കാരണം ഒരു ആൽഫാൻ മെമ്മറി ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ അണ്ടർ സ്കോറും യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അണ്ടർ സ്കോർ എക്സ് അതും വാലിഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോറി ഫ്രണ്ട് ചെയ്യണ്ട കാരണം വേരിയബിൾ നെയിം ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇൻ കേസ് ഞാൻ ഈ അണ്ടർ സ്കോർ മാറ്റി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ എക്സ് എറർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി എക്സ് വൺ എന്നാണെങ്കിലോ അത് വർക്ക് ആവും അപ്പം നമ്പേഴ്സ് വരാം ആൽഫാ നമ്പറി ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാം നമ്പേഴ്സ് പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് എക്സ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം വാല്യൂ എന്താ ഫ്രണ്ട് ആകുന്നത് വൺ ഇനി ഫ്രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താലോ വാല്യൂ എന്താ ഫ്രണ്ട് ആവട്ടെ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പൈതണിനകത്ത് വേരിയബിൾ നെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് സ്മോൾ എക്സിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സും സ്മോൾ എക്സും ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവത്തില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വേരിയബിൾ നെയിം ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഒരു നെയിം കൊടുത്ത് മറ്റൊരിടത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വല്ലതും ചേഞ്ച് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേരിയബിൾ നെയിമിങ്ങിനകത്ത് നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷനകത്തുള്ളത് ഇനി പൈതൻ മറ്റൊരു രീ
മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസിനകത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാനും മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസിന് ഒരേ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ഈ വേരിയബിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഫംഗ്ഷണൽ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പോയത് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലെവൽ ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ മൈ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഗിവിംഗ് പ്രിൻ്റ് ഇൻസൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഈസ് സോറി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ എക്സ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണ്ടി നല്ലത് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ മൈ ഫോൺ സിംപ്ലി ഇങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തരാം കണ്ടു ഇൻസൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സൈസ് വൺ അപ്പം പുറത്ത് ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആണ് അതിനകത്തെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഈ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എക്സിക്കൽ ടു എന്തായി ഇൻസൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഇതേ വേരിയബിൾ എടുത്ത് ഇതേ പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷന് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഔട്ട്സൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ് എക്സ് സി ഇൻസൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ് വൺ അതായത് ഈ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മാത്രമേ അപ്ലിക്കബിൾ ആവത്തുള്ളൂ ഗ്ലോബലി ഇത് ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഒരേ വാല്യൂ വരാത്തത് ടു വരാതെ വണ്ണ് വന്നത് ആദ്യം അസൈൻ ചെയ്ത വണ്ണ് മാത്രം എക്സിന് വന്നത് ഈ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേരിയബിൾ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്ലോബൽ കീവേഡ് ഗ്ലോബൽ കീവേഡ് കഴിഞ്ഞ് ഈ വേരിയബിൾ നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്തും ഈ ഗ്ലോബലി ഉള്ള വേരിയബിൾ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യും അതായത് ഇനി നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിനും ടു എന്നൊരു വാല്യൂ വരും സി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷന് പുറത്ത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്ലോബൽ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ വേരിയബിൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേരിയബിൾ നെയിമിങ്ങിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പൈത്തൺ ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്ഡ് ആണോ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ടൈപ്ഡ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കേസ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഞാനിതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാണ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ പൈതനകത്തുണ്ട് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്തുവാന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഇൻഡ് അപ്പോൾ ഇതേ സാധനം ഞാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആക്കണം ജസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസ് ഫ്ലോ അപ്പം എന്താ പറ്റിയത് അപ്പം വൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ അത് ഇൻഡ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ സ്ട്രിങ് ആക്കാം അപ്പം എന്തായിട്ട് എടുത്ത് എസ് ടി ആർ ആയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം പൈതൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുന്ന അതിനകത്ത് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർപ്രിറ്ററാണ് ഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വേരിയബിൾ എന്ത് ടൈപ്പാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് അത് ഡിഫൈ ഡിസൈ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലേ അതേപോലെ ഇൻഡായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലോട്ടായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ തന്നെ ഈ വാല്യൂ വാല്യൂനുസരിച്ച് വേരിയബിളിനെ ഏത് ഡേറ്റാ
കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ